Goedemorgen, graag 7, kwartaal 3, welkom terug bij de school. Geografie en rechtskunde doen ons die kwartaal bevolkingsconcepten. Wat het bij ons is geboortekoersen, sterftekoersen en bevolkingsgroeikoersen. Geboortekoersen sê vir ons hoeveel mense word niet in die land geboren. Sterftekoersen sê vir ons hoeveel mense sterf in die land. En dan kan ons ook kyk, het die bevolking van een land gegroeid, meegraak of het afgeneem. Hier is een video wat ik wil leggen, je moet aandachtig naar luister en kijk. Hier is die video verduidelik voor ons die hele les, die hele kunstoorzaak van die hele kwartaalse werks. So luister aandachtig. Population growth and distribution. In this module. You will learn about population growth and distribution. Population growth refers to an increase in the number of people that reside within a state or country. The world population almost reached 500 million by 1650 and has since grown at an increasing rate. The following table provides information on the rate at which the world population has been increasing since 1804. Economic growth is advancing with the evolution in industry and agriculture, with improvements in medical care, health, flood control, fire protection, etc. All these elements have helped control the natural laws and thus decrease the number of deaths an increase in births. Population growth depends on the birth rate and death rate. Birth rate refers to the total number of births per 1000 of a population in a year. Death rate refers to the total number of deaths per 1000 of a population in a year. Population growth rate refers to difference between birth rate and death rate. The growth in the population is affected by proportional changes in the birth and death rate. Population changes in different countries at different stages as shown in the following table. Countries like Japan and Italy show an even number of births and deaths, thus having a zero or negative population growth. Population distribution is the pattern or arrangement of how people live in a particular area on the earth. Most of world population distribution is uneven. Population density refers to the number of people per square kilometer. Population density is calculated by dividing the number of people in a country by the area of that country. The following table provides information on the population density of some countries. Population distribution and density are affected by natural factors and human factors. Natural factors that affect high density and low density of population in three ways, namely relief, climate and resources. Human factors that affect the density of population in three ways are political, social and economic. The following table provides information related to the population distribution and density based on the natural and human factors. The following table shows the distribution and density of population in the continents of the world. The following table shows population density in select countries across the world. It is important to observe that the countries having a high population may not have a high population density. Let us now recap all the important points that we have covered in this module on population growth and distribution.
Right. Na dat jullie die video geluister het, nou moet ons kyk, wat is een geboortekoers van een land? Wat wil, wat wil moet jullie leer daarvan? Nou die geboortekoers van een land is die aantal mensen wat gedeelde een jaar vir elke duizend mensen geboren wordt. Nou, wat is die sterftekoers van een land? Die sterftekoers is die aantal sterftes in een jaar vir elke duizend mensen. So, nou moet ons weet, wat is bevolkingsgroeikoers? Die bevolkingsgroeikoers meer die verandering in een landse bevolking. Bijvoorbeeld, groei die bevolking of raak die bevolking minder? Als die bevolking groei, raak die mensen meer in een land. Als die bevolking afneemt, raak die mensen minder in die land. Ons bereken een landse bevolkingsgroeikoers op die volgende manier. Je vat je geboortekoers minus sterftekoers is gelijk aan bevolkingsgroeikoers. Kom eens kijken naar die volgende voorbeeld. Volg die volgende voorbeeld. Als is het is Zuid-Afrika in 2019 een geboortekoers van 20 mensen per 1000 mensen per jaar gehad het en een sterftekoers van 14 mensen per 1000 mensen per jaar gehad het, dan vat ons 20, want daar is 20 mensen per 1000 geboren, ons is minus dit van 14, want dat 14 mensen per 1000 mensen gesterf en ons antwoord is 6 mensen per 1000 Per jaar. Nou, 6 is positief. Dat is hier negatief getal, hier is een positief getal. Dat wil zeggen dat Afrika zijn bevolking heeft gegroeid met 6 mensen per 1000 mensen voor die jaar 2019. Bij je dankje. Hier is je thuiswerk. Je handboek op plaats 82. Je opschrift als bevolkingsconcepten. Schrijf die nieuwe woorden op plaats 82 en 83. Als we ook al een betekenis, schrijf dan slide 3 van die PowerPoint, wat ik voor jullie nou verduidelijk heb in jullie boeken. En dan doen jullie activiteit in op plaats 83 in jullie schrijfboeken. Bij je dankie.